Next question number eight. Water in a canal six meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if eight centimeter of standing water is needed? Okay, we will understand the question. Here is a canal which is water from the field. So, we have to remove the water from the field. So, we have to remove the water from the field. So, we have to remove the water from the field. So, we have to remove the water from the field. So, we have to remove the water from the field. कर सकेगा कंडीशन है जो पानी यहां से इस फील्ड में आएगा पानी का जो लेवल है फील्ड में एट सेंटीमीटर हमें जरूरत है तो फिर ये फील्ड का कितना एरिया कवर करेगा तो इसमें हम इक्वेशन की मदद लेंगे क्योंकि जितना पानी हमें कैनल से मिलेगा उतना ही पानी हमें इस फील्ड में भी मिलेगा मतलब सेम वाटर जो यहां से आएगा वही वाटर हमें यहां मिलेगा इस वजह से क्वांटिटी ऑफ वाटर पे हम इक्वेशन बनाएंगे मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कैनल इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहां पर एरिया ऑफ द फील्ड मिल जाएगा ओके okay, अभी जैसे कि हम यहां पर वॉल्यूम ऑफ कैनल की बात करते हैं इसको निकालने के लिए हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी क्यूबाइड जो है क्यूबाइडल शेप का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच हमारे पास इस क्यूबाइड का ब्रेथ है मतलब सिक्स मीटर ब्रेथ ऑफ द कैनल ओके क्या हमारे पास डिटेल्स है सिक्स मीटर वाइड है एंड वन पॉइंट फाइव मीटर डीप है तो हमारे पास कैनल का ब्रेथ और हाइट मौजूद है बट लेंथ नहीं है लेकिन हम लेंथ निकाल सकते हैं यहां पर कुछ डिटेल्स है जैसे वाटर इज फ्लोइंग With a speed of 10 km per hour और ये 30 minutes तक flow करेगा तो हमारे पास speed और time है तो speed और time को use करके हम distance निकाल सकते हैं कि 30 minutes तक इस water ने canal के अंदर कितना distance cover किया यही distance canal का length होगा तो जब हम length निकाल लेंगे तो हम length breadth और height की मदद से volume भी निकाल पाएंगे तो पहले हम length निकाल लेते हैं तो length of the canal equals speed of water into time up speed hai 10 km per hour time hai 30 minute up yaha speed mein jo units hai wo hai kilometer per hour kilometer represent karta distance ko hour represent karta time matlab time hour hai तो इस वजह से यहां पे जो टाइम पे यूनिट है उसे भी हमें आवर में आ, आवर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा अब मिनट से आवर के बीच में 60 का डिफरेंस होता है मिनट आवर से छोटा है आवर बड़ा है अब स्मॉल से बिग में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है एस बी डी स्मॉल टू बिग डिवाइड मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा दोनों के बीच के डिफरेंस से तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिनट से आवर में बदल जाएगा ओके तो हम इसको कर लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर एंड ये 30 बाय 60 आवर कैंसलेशन करते हैं 3 और 6 कैंसल करेंगे 1 बाय 2 10 किलोमीटर पर आवर इनटू 1 बाय 2 आवर अब 2 और 10 को कैंसल करेंगे तो 5 तो 5 अब हम लेंथ निकाल रहे हैं लेंथ मतलब डिस्टेंस अब जैसे कि मैंने थोड़े देर पहले कहा था किलोमीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वजह से हम डिस्टेंस का यूनिट यहां लिखेंगे किलोमीटर क्योंकि हम लेंथ निकाल रहे हैं अब यहां पे 5 किलोमीटर जो हमें कैनल का लेंथ मिला बट यहां पर ब्रेथ और हाइट जो है वो तो मीटर में है इस वजह से हम लेंथ को भी यहां पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे अभी मीटर और किलोमीटर इन दोनों में 1000 का डिफरेंस होता है किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है मीटर छोटा होता है बड़े से छोटा करना है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा BSM BSM का मतलब है बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई तो हम इसमें जो डिफरेंस यहां बन रहा है किलोमीटर और मीटर के बीच में उस डिफरेंस से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 5000 मीटर तो ये कैनल का लेंथ बन गया मीटर 5000 मीटर अच्छा अब हम इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कैनल इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एरिया ऑफ द फील्ड कितना एरिया ऑफ द फील्ड हम इरिगेट कर सकते हैं उसका हमें पता चल जाएगा सो सिंस वॉल्यूम ऑफ द 
volume of water sorry volume of water in the field equals volume of water in the candle ye hum equation banayenge volume of water in the field volume ye field ek cuboidal shape hai aur har cuboid ka volume ka formula same hota hai l into b into h okay acha hame area of the field nikalna hai तो अगर हम l इंटू बी इंटू एच नहीं करके हम l इंटू बी को साथ में कर ले तो हमें ये l इंटू बी से हमें एरिया ऑफ द फील्ड मिल सकता है अब एरिया एरिया ऑफ द फील्ड इंटू हाइट करे तो भी हमें वॉल्यूम मिलेगा मतलब हम एल बी एच नहीं करके हम सिर्फ बेस एरिया या फिर एरिया ऑफ द फील्ड इंटू हाइट करें तो भी ये वॉल्यूम ही होता है बेस एरिया इंटू हाइट एरिया ऑफ द फील्ड इंटू हाइट लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द फील्ड के लिए एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कैनल इसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट लेंथ हमारे पास 5000 मीटर ब्रेथ हमारे पास 6 मीटर एंड हाइट हमारे पास है 1.5 मीटर ओके अच्छा तो यहां पे सारी चीजें मीटर में है एरिया ऑफ द फील्ड हमें नहीं पता एरिया ऑफ द फील्ड बट हाइट हमें पता है लेकिन एक प्रॉब्लम है हाइट का जो यूनिट है यहां पर सेंटीमीटर है स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड मतलब पानी का जो लेवल यहां पे एट सेंटीमीटर हमें मेंटेन करके रखना है ड्यूरिंग इरिगेशन ऑफ द फील्ड ये सेंटीमीटर में और यहां सारी चीजें मीटर में इस वजह से हम सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे लेकिन सेंटीमीटर और मीटर में हंड्रेड का डिफरेंस होता है मीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है सेंटीमीटर छोटा होता है अब छोटे से बड़ा अगर करना है तो हमें फॉर्मूला यूज करना चाहिए एस बी डी स्मॉल टू बिग डिवाइड मतलब हमें हंड्रेड से डिवाइड करना पड़ेगा तो हम एट सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए एट को हम हंड्रेड से डिवाइड करते हैं तो ये मीटर बन जाएगा ओके सो ये हमने वैल्यूज डाल दिए मैं इसको डेसीमल हटा के लिखता हूँ वन को हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं फिफ्टीन अपन टेन देन हम एट बाई हंड्रेड को शिफ्ट कर देते हैं सो एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल्स फाइव थाउजेंड इंटू सिक्स इंटू फिफ्टीन बाई टेन एट बाई हंड्रेड जब उधर शिफ्ट हो जाएगा रेसिप रोकल हो जाएगा बन जाएगा हंड्रेड बाई एट कैंसलेशन करते हैं हम जीरो जीरो कैंसिल एक जीरो यहां बचेगा तो यहां पर टू से करते हैं टू से थ्री टू से फोर एंड यहां पे कैंसिलेशन थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा टेक्निकली करते हैं तो ये कैंसिलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा सिक्स इंटू फिफ्टीन बाई टेन इंटू यहां एट बाई हंड्रेड था तो हंड्रेड बाई एट तो शुरू करते हैं यहां से टू से हम इन दोनों को करते हैं यहां थ्री आएगा यहां पर फोर आएगा ओके okay, यहां हम एक जीरो और यहां एक जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं अब फोर से हम यहां कैंसिल करते हैं ये ट्वेंटी फाइव तो इजी हो गया थोड़ा सा ओके okay, अच्छा अब हम मल्टीप्लिकेशन आगे कंटिन्यू करते हैं ट्वेंटी फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फाइव जा वन ट्वेंटी फाइव साथ में यहां दो जीरो है यहां फिफ्टीन बचा है हम फिफ्टीन को वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ओह रो वेट फिफ्टीन बचा और थ्री बचा है तो फिफ्टीन थ्री जा तो हम यहाँ 45 कर देते हैं 15 थ्री जो फोर्टी अब हम 45 और 125 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 और यहाँ पे 45 फाइव फाइव इंटू वन ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव फोर इंटू वन ट्वेंटी फाइव इज फाइव हंड्रेड तो हम इसे ऐड कर लेते हैं 5625 ये हमें मिल गया एरिया ऑफ द फील्ड इन मीटर स्क्वायर लेकिन बेसिकली ये काफी बड़ा वैल्यू है काफी बड़ा वैल्यू हाँ बड़ा वैल्यू होना भी चाहिए ये तो एरिया ऑफ द फील्ड है और क्रॉप फील्ड्स काफी बड़े होते हैं और जब क्रॉप फील्ड्स की बात आती है तो हम बेसिकली यूनिट यूज करते हैं हेक्टेयर तो हम इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर देते हैं ओके हेक्टेयर में कन्वर्ट कर देते हैं कन्वर्शन से पहले आप हेक्टेयर का मतलब समझ लीजिए हेक्टेयर का मतलब होता है हेक्टोमीटर स्क्वायर हेक्टेयर को इन शॉर्ट हम एच ए लिखते हैं हेक्टेयर मतलब होता है हेक्टोमीटर स्क्वायर ओके अच्छा अभी हमें यहां पर मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है 
हेक्टेयर का मतलब है मीटर स्क्वायर से हमें हेक्टोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है पहले हम इसके बीच में डिफरेंस को समझ लेते हैं मीटर और हेक्टोमीटर इसके बीच में हंड्रेड का डिफरेंस होता है क्योंकि मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर डेकामीटर उसके बाद हेक्टोमीटर आता है मतलब यहां एक टन यहां एक टन टूगेदरली हमें यहां पर दो टन मिल रहे हैं तो टेन टन सर हंड्रेड यहां पे हंड्रेड का डिफरेंस है अब मीटर और हेक्टोमीटर में हंड्रेड का डिफरेंस है तो अगर हम स्क्वायर करें मीटर स्क्वायर और हेक्टोमीटर स्क्वायर करें तो फिर ये जो डिफरेंस है उस पर भी स्क्वायर आ जाता है मतलब हंड्रेड का स्क्वायर का डिफरेंस है तो हंड्रेड स्क्वायर होता है टेन थाउजेंड और हेक्टोमीटर मतलब आप जितने डाउनवर्ड जाएंगे ना उतना यूनिट्स बड़ा होता जाता है ओके तो इसका मतलब हेक्टोमीटर जो है वो बड़ा है मीटर जो है वो छोटा है और छोटे से बड़ा जाने का मतलब है स्मॉल टू बिग डिवाइड अगेन मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इसका मतलब है मुझे अगर इसे हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा हम यहां एक बार कर लेते हैं एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल्स फाइव सिक्स टू फाइव जीरो जीरो ओके इसे मैं डिवाइड करता हूं बाय टेन थाउजेंड ओके टेन थाउजेंड अब यहां ये मीटर स्क्वायर में था अब ये हेक्टेयर में कन्वर्ट हो गया अब यहां दो जीरो मैं कैंसिल कर देता हूं अब मेरे पास बचा फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव नीचे हंड्रेड हंड्रेड सब डिवाइड करेंगे तो फाइव सिक्स पॉइंट टू फाइव हेक्टेयर ये आ गया एरिया ऑफ द फील्ड तो एरिया ऑफ द फील्ड आप मीटर स्क्वायर में भी रख सकते हैं और हेक्टेयर में भी लेकिन ये काफी बड़ा फिगर होने की वजह से हमने हेक्टेयर में कर दिया और फील्ड्स वगैरह का एरिया जबकि ये काफी बड़ा होता है तो बेटर रहता आप हेक्टेयर में ही उसे कन्वर्ट कर दे बट दोनों ही सही आप दोनों ही यूनिट में रख सकते हैं थैंक यू